ఆకలితో ఉన్నవాడికి పచ్చదన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికీ సాయి సత్యరిత్ర ద్వారా తెలియ చెప్తామనే జరిగింది కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకొని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి సుధాశ్రాదినం తిక్తం అప్యప్రియంతం తరుణ్ కల్ప వృక్షాదికం సాధయంతం నమామీశ్వరం సద్గురు సాయినాథం సాయిబంధులర ఈశ్వర స్వరూపులర బాబా యొక్క అనుగ్రహంతో బాబా యొక్క కృపతో శ్రీ సాయి సర్వస్వం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం వీక్షిస్తూ ఉన్నాం నిజ సాయి తత్వాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఈ రోజు కార్యక్రమంలో అసలు సాయిబాబా ఎక్కడ జన్మించాడు ఇది పెద్ద ప్రశ్న మీమాంస ఎవరికి జన్మించాడు తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏమిటి ఇది వాస్తవమా కాదా ఈ అంశంపై కొన్ని అద్భుతమైన విషయాలను తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సిరిడి సాయిబాబా యాజ్ పర్ సాయి సత్యరిత్ర బాబా యొక్క లైఫ్ హిస్టరీని మనం చూసినట్లయితే సాయిబాబా చరిత్రను కూలంకుశంగా పరిశీలించినట్లయితే ఎక్కడ కూడా తన జన్మ వృత్తాంతం గురించి ప్రస్తావన చేయటం అనేది జరగలేదు కానీ ఆ ప్రస్తావన జరిగింది ఆ ప్రస్తావన ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక చోట దొరికింది ఆ ప్రస్తావన జన్మ వృత్తాంతం అనేది ఆ జన్మ వృత్తాంతాన్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే సాయి సత్యరిత్రలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి అంశాన్ని బాబా మనందరి కోసమే తెలియ చెప్పటం అనేది జరిగింది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో బాబా పుట్టినట్లుగా భావన చేస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే పదహారు సంవత్సరాల బాలుడుగా బాబా సిరిడికి వచ్చాడు అనేది మనకు సాయి సత్యరిత్రలో రాసి ఉంది ప్రప్రథమంగా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి మరలా పద్దెనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఇరవై సంవత్సరాలు యువ ఫకీర్గా బాబా మరల వచ్చాడు అని ఉంది అక్కడ క్లియర్ కట్ గా మనకు తెలుస్తుంది ఏంటంటే పదహారు సంవత్సరాల బాలుడుగా సాయిబాబా వచ్చినప్పుడు అక్కడ జరిగిన అంశాలను కనుక మనం పునశ్చరణ చేసుకున్నట్లయితే ఆ బాలుడు బాలుడుగా వచ్చాడంతే తలకి గొడ్డ కట్టుకుండేది ఏమి లేడు తల్లిదండ్రులు ఎవరు అనేది చెప్పల ప్రస్తావన చేయల ఎవరు ఎన్ని మాట్లాడించినా ఉలకల పలకల కానీ కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ బాలుడు వచ్చిన వేళ విశేషం వలన చక్కగా వర్షాలు పడి పంటలు పండి సిరిడి సుఖ సంతోషాలతో ఉంది అప్పుడు ఖండోబా మందిరంలో మీరు ఒక పూజను ఆచరించడం ఖండోబా ఒక భక్తుడు ఒంటి మీదకి వచ్చి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్తున్న తరుణంలో ఒక వ్యక్తి అడుగుతాడు ఆ బాలుడు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అన్నప్పుడు ఆ ఖండోబా పూనిన వ్యక్తి తీసుకొని వెళ్ళి ఈ బాలుడు గురించి చెప్తానని చెప్పని ఒక వేప చెట్టును చూపించి తవ్వమంటాడు ఆ వేప చెట్టు కింద తవ్వినప్పుడు మూడు అడుగుల లోతుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఒక భూగృహం కనిపిస్తుంది ఆ మెట్ల ద్వారా వారు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు జపమాల కమన్ అక్కడ కమండలము జ్యోతులు తినుబండారాలు గోముఖము పసుపు కుంకుమ ఇవన్నీ అక్కడ ఉంటామనే జరుగుతుంది అచ్చూ సాక్షిపోతారు అందరు అప్పుడు ఆ కండోబా పూనిన వ్యక్తిని అడిగితే ఆయన చెప్పిన మాట మనం ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి ఆ కండోబా పూనిన వ్యక్తి మరి నిజంగా దైవం రాబట్టే లేకపోతే అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉండేది ఆ వ్యక్తికి తెలియదు దైవం చెప్పబట్టే తెలిసింది అక్కడ అప్పుడు కండోబా ఏం చెప్పాడంటే ఈ బాలుడు ఇక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు తపమును ఆచరించాడు అని చెప్పాడు అందరి గ్రౌండ్ లో తపస్సును ఆచరించడం అంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్ పదహారు సంవత్సరాల బాలుడుగా వచ్చినప్పుడు పదహారు నుంచి పన్నెండు గనక మనం తీసివేసినట్లయితే నాలుగు సంవత్సరాల బాలుడు నాలుగు సంవత్సరాల బాలుని ఏ కన్న తల్లి కూడా వదిలిపెట్టడం అనేది జరగదు ఏ కన్న తల్లి తన బిడ్డను ఆ విధంగా బయటకు పంపటం అనేది జరగదు కాబట్టి సిరిడి సాయి బాబా ఈ కథ ద్వారా మనకి సుస్పష్టం అవుతుంది అయోని సంభవుడు అనగా యోని ద్వారా వచ్చినటువంటి వాడు కాదు అనగా తల్లిదండ్రులు అనేవారు లేరు ఒక తల్లి గర్భం నుంచి వచ్చిన వాడు కాదు అనేది మనకి ఇక్కడ సచరిత్ర ద్వారా సుస్పష్టం అవుతుంది సుస్పష్టం అవుతుంది అందుకోసమే చెప్పటం సాయిబాబా తల్లిదండ్రులు ఎవరు మనకి ఎక్కడా కూడా ప్రస్తావన లేదు ఈ కథను ఆధారంగా చేసుకున్నట్లయితే అయోని సంభవుడుగా బాబా మన వద్దకు రావడం మనల్ని ఉద్ధరించడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సాయి బంధువులారా ఎవరన్నా సొంత వారి వారి అనుభవాలు సంథింగ్ ఏదైనా అయ్యి సాయిబాబా ఫాదర్ అయినా తన తల్లి మదర్ అని రాసుకుంటూ వస్తున్నారు అది వారి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అవుతుంది తప్పితే సాయి సచరిత్ర ద్వారా కనుక మనం సాయి సచరిత్రనే ప్రామాణికంగా కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే సాయి సచరిత్ర ద్వారా 
మనకి తెలుస్తుంది సిరిడి సాయిబాబా అయోని సంభవుడు అనేది సుస్పష్టంగా తెలుస్తుంది చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే సాయి విశ్వ చైతన్య స్వామిజీ ఫేస్బుక్ ఛానల్ సర్వే జన సుఖినో భవంతు సర్వం శ్రీ సాయినాథ్ అర్పణ మస్తు జయ సాయినాథ్ సాయినాథుడి యొక్క ఆదేశముతో సాయి బాబా చెప్పిన మూలికలు ముఖ్యమైన మూలికలు ప్రధానమైన మూలికలు ఏవైతే విశేషమైన మూలికలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని పొందుపరిచి వాటన్నిటిని దగ్గర చేసి ఒక మాయా ఛేదిని అన్న అద్భుతమైనటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీని తరిమి కొట్టే ఆయుధాన్ని బాబా నాతో తయారు చేయించటం అనేది జరిగింది